everyone, it's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. And today we have our World in Pictures article, Designing with Pantone Colors. 没错，我们今天要讲的主题呢是图解世界。好，也请各位翻到我们的这个杂志的四十四到四十七页。在这边的话，我们的这个主题标题呢叫做 Designing with Pantone Colors. Pantone Colors. Pantone 的话是一个。公司啊，叫做彩通，它的话其实是帮所有不同的色彩做了许多的标签，所以大家每次在沟通这个颜色的时候，可以很精准的、很精确的选到这个标签的这个编号，这样沟通起来就比较不会有障碍。I'm not really good with colors, and sometimes I will put strange colors together. So usually when I pick my clothes, I just look at the models at the store and say, "Okay, I'll buy this." 啊，所以老师这边提到说，其实老师对于色彩搭配本身呢，其实不是很在行，所以他每次去买衣服的时候，基本上就是看这个店里头的 model， 或者是店里头的这些呃、uh, mannequin， 然后他上面到底穿的衣服搭配怎么样，然后就说好，那我买这套，上面配这样，下面配这样，好，我就这样买了。好，老师本身对这个色彩搭配的话，并没有那么厉害，也没有这么有信心有把握，他就是跟着这个 model 穿就对了。But that's okay, they're good, so let me use theirs. All right, so we have two friends here. We have April and Mickey, and they are discussing which colors should be used for his new restaurant. Mickey is our boy here, and April is our girl, our male and our female. 嗯，没错，在这里的话，我们这个对话有两个人，对不对？一个是男生 Mickey， 另外是女生 April。然后现在的场景呢是 Mickey and April are discussing which colors should be used for his new restaurant。好了，我们知道这个男生 Mickey 呢，他打算要开一家新的餐厅了。然后他正在想说，哎呀，这个餐厅的颜色主题呀、啊，我们要到底要怎么样去搭配才好呢？这是他们讨论的一个重点。So April says in our first line, so. Have you given any thought to the restaurant's color scheme? 嗯、mm, ，所以第一句话你就看到 April 就先问了 Mickey， 他就问他说了 ，So have you given any thought to the restaurant's color scheme? 哎，你有没有稍微想一下 ，give thought to something? You sometimes you hear people say give some thought to something. Give any thought to 啊，很多意思就是指说你有没有稍微想过一下，到底餐厅里面的色调要怎么搭配呢？ Take out your highlighter and use it on the C H in scheme. Then write a K above the C H because this is not scheme; it's scheme with a K. 嗯，没错，在这里的话，请各位老师，请请各位拿出荧光笔，尤其在最后这个字 color scheme 上面的 S C H， 在这个 C H 这个地方用荧光笔把它特别画起来。C H 的话，一般来讲你会听到发 ch like chair 的声音，但是有的时候 C H 会发 k 的声音，会变成 k like character。所以在这边的话呢，你看到的 scheme， 你听到什么？你听到 s。的声音 scheme 对不对？好，在这里的话，你就可以在这个 C H 上面先画起来，然后写上一个 K， 它是发出 K 的声音 scheme. So scheme means a plan. Usually, when you hear people talk about a scheme, usually it's a bad plan to steal money or trick someone. But here we're talking about a color scheme, the planned colors. This is not a naughty word here. 嗯，没错，所以大部分的情况下，你听到这个 scheme 的时候，多半会有两个想法。第一个会是 it's a big plan， 好，比较大的一个计划。但第二件事情就是 scheme 这个字，感觉上有点像是规划好了要去陷害他人，或者是做一些坏事的时候，你可以用 scheme 这个字来表达这个概念。不过在这里的话， scheme 并没有任何要害人的东西，嗯、它只是说，哎，我们要今天要做一个大计划。啊，要开一个新的餐厅，我要知道一下这里面到底我们色彩上怎么搭配会吸引到许多顾客来。Mickey says I'd like something modern that would be attractive to a younger crowd. 好了，所以接下来这个 Miki 就讲了，他就说了 ，I like something modern. 好，我希望呢有点现代感的东西 ，something modern that would be attractive to. 好，对这些后面这些人来说呢，会是看起来很很有吸引力的。That would be attractive to attractive. 
to a younger crowd, 会比较吸引更年轻的这族群来我们餐厅的这种颜色。Okay, above I'd write the word would, W O U L D. I would like means I want. But it's more polite. 嗯，没错。所以在这里的话 ，I'd 老师这边这个地方特别提到说 ，I'd 这个地方的 D 呢，上面写上一个 would。好 ，would 就是 I would like to do something， 就是 I want something。好 ，or I I want to do something。很多时候你讲 I want， 感觉好直接哦，我要这个。但如果说<笑>哎，我蛮想要什么什么东西，听起来就比较稍微委婉客气一点点。So here we have I like something modern， 就是我希望有点现代感的。All right. Now, also in this sentence, look at the word attractive. I know this word is an A D J adjective. So we are shishalai A D J because there are well, there's two two reasons. Number one, it ends in I V E. That's an adjective. Also, we have would be after be. We have an adjective. We know this word is really an adjective. 嗯，没有错。所以这里的话，你还看到这个 attractive 这个字，对不对？我们可以推断它是一个形容词，因为有两个线索。第一个线索，它是用 i v e 结尾字根的这种东西。所以呢，在这句话，我们知道啊， i v e 是常常看到的这个形容词嘛。比方说 select。选择 selective for selective courses， 哦，选修的课程，哎，这个 I V E 就可以把 select 这个动词变成形容词嘛。所以第一个我们看到是 attractive， 它就是一个形容词，因为后面有 I V E。再不再不相信这件事的话也没关系，你往前看 ，that would be。好，后面多半都是接形容词的嘛。Would be 后面还能接什么？就形容词。所以 attractive 绝对是形容词。April says living coral is the Pantone color of the year. Do you want to design your restaurant with that in mind? Okay, so 接下来 April 就继续问喽 Living coral, a、uh, coral. Living coral 指的是活珊瑚。好，这个活珊瑚呢，活珊瑚的橘色 is the Pantone color of the year. 也许各位你们没有一些背景知识的话，不晓得他这边讲的是什么。其实事实上，我们刚刚讲的这个 Pantone， 它是一个色彩的色彩学的公司嘛，它会把所有的颜色都做一些标记。那如果说今天啊、呃，他们每年呢都会选出一个年度代表色。比方说，今天他觉得说，哦，环保可能很重要啊，觉得嗯，环保大家想到是要拯救这些珊瑚。好，那我们就选择珊瑚，而且要活的哦。那我们就选择活珊瑚的这种橘色来作为年度代表色，提醒各位要注意环保。所以在这里的话 ，April 可能是非常非常注意时尚潮流的人，他就告诉你说，哎，今年这个 Pantone 彩通的年度代表色呢是活珊瑚橘 （Living Coral） 这个颜色。然后他就问他说。Do you want to design your restaurant with that in mind? 啊，你心里是不是想说，嗯，要不要使用一下年度代表色？一方面可以纪念，哎，二零一九年我们开的这个餐厅。啊，再来的话，你代表你有跟上最新的潮流。All right, Mickey says, I think we should. Living coral makes me feel bright and joyful. OK， 所以在这里的话 ，Mickey 很同意他的想法，对不对？他就说 ，I think we should。喂，我觉得这个主意很好，我们应该这么干。Living coral makes me feel 怎么样？好，这种活珊瑚橘这个颜色让我看了就觉得怎么样 ？Bright， 好，感觉像整个人为之一亮。And joyful， 好，心情就雀跃了起来，好像老师这个样子，<笑>非常非常的 bright and joyful。好，他给我感觉整个人亮起来了。好，就这个颜色。All right， after make me， please write the word T O two。Then cross it out because make doesn't use two, and use your highlighter on joyful f u l. We know that's an adjective because we have that f u l. 嗯，没有错，在这边的话，老师就提到了第一个呢 ，make me feel. 如果你可以的话，在 make me 那个地方跟 feel 的上头写上一个 two。然后再打再打一个大大的叉叉 ，make me 后面直接接原形动词，因为它是一个实义动词嘛。Make me cry, make it happen， 好，都是直接加这个的这个动词就好的，不需要 to。所以打一个叉叉，你会有个印象，这是第一件事情。第二件事情呢，就是 joyful。joyful 这个字的话是形容词，我们在后面看到了 f。U L 这个常见的形容词字根，你也可以这个地方做个记号，让你习惯 fall 这个字的字根呢，就是形容词的字根。欢迎来到。
到今天的 Tips in Use， 今天要让各位来多彩多姿一下，为什么呢？因为我们要来介绍两个跟颜色有关的实用的片语哦。第一个的话呢，是为什么什么增添色彩，英文呢我们可以说 Add color to， 后面点点点。好，那呢我们先把这个放进一个例句，让大家呢可以了解它是怎么用的。比如说呢，阅读和旅游可以为你的生活增添许多色彩，这时候你的英文就可以使用这个片。那怎么说呢？你就说 reading and traveling can add a lot of color to your life. 所以在这个地方呢，它是为你的生活增添。所以 to 的后面你就加 your life， 就完成这个句子了啊。再来看看第二个片语呢，以高分通过啊，尤其是通过考试啊。那这个也跟 color 有关吗？有的，有一个片语它叫做 pass a test 或是 pass an exam， 然后 with flying color。Colors. 这里的 flying colors 就是我们说的高分通过了啊。Uh, 那我们来看看例句，让大家更明白一点。比如说呢 ，Regina 因为准备充分，因此她高分的通过考试了。英文我们就可以说呢 ，Regina passed the exam with flying colors because she was well prepared. 好，所以呢，这样子用上去就可以了。好的，所以今天这两个跟颜色有关的片语，希望可以让你的写作能力再更多彩多姿一点喽。April says, "Then I'm going to order all the countertops in Living Coral. How about the walls and signs?" 好，所以接下来呢。那 April 得到他这样子的这种很赞成的这种讯息之后呢，他又继续说了 ，Then 那这样好了，你也同意了 ，I'm going to order all the countertops in Living Coral。意思就是指说，我呢我会去订订购一些这个料理台，然后比方说今天开餐厅的话，厨师总要有料理台嘛，对不对？有的时候如果是那种透明式那种餐厅厨房的话，他们甚至把料理台外面的人可以看到里面做菜的过程。我呢，我去定制这些料理台，这些料理台的颜色呢，我都会选用 Living Coral 活珊瑚橘这个颜色。然后他继续问说 ，How about the walls and signs？ 那如果说我们的墙面的颜色，然后还有我们这个一些。在里面 ，sign 就是那种标标示啊，等等，哦，有些那种标示的话，我们到底是要用什么颜色来搭配呢 ？So we have this word countertops. To me, this sounds like this will be in the kitchen or maybe some place like where you're going to take the money.、Mm. The word counter in English usually is at a bank, a restaurant. An office or your kitchen. It's a workplace. 嗯，没错。所以提到 countertop 这个字的时候，老师除了会想到这个厨房之外，很多时候你会想到类似像是刚刚所讲的，哦，有可能是银行里头的 counter， 然后或者是呢，呃，在办公室里面的 counter。好，他会想到的是一些像职场啦，好，办公室啦，或是银行啦，或这边餐厅的。好，所以在这边的话，你提到这个呃 countertop 的话，你有机会去想到这些东西。所以他就说 ，How about the walls and the signs？ 也就是说，哎，那今天我们的料理台呢，本身选。是火山湖橘。那墙壁的颜色跟招牌的颜色这些东西，我们要跟它搭配哦。Mickey says, "I think they should be white with splashes of living coral on them." 好，所以现在 Mickey 有一些想法。I think they should be white. 好，是主主要选的是白色底 with splashes of living coral on them， 再搭配一些这种火山湖橘的一些可能点点呐、啊，或是一些那种特殊的一些设计吧。April says, "And the tableware?" 好、oh, ，April 就问说 ，"And the tableware?" 那餐具呢 ？Well, the word "ware" here means tool. So write T O O L above "ware." You probably know this word if you like computers、mm. because we have software and hardware. 没错，所以这里的 where w a r e 在上面的话，记得写上老师刚刚所说的 t o o l tool， 指的意思是工具。所以如果你喜欢玩电脑的话，你常常会听到 software、hardware， 好、哦，这种字的话也是指工具的意思，软体、硬体，对吧？所以在这里的话 ，and the tableware 指的就是指这些吃饭使用的这些餐具呢，颜色要怎么搭配才好呢 ？Mickey says light gray. This way. If we do a redesign in a few years, we can keep the same ones. 嗯，没错，在这里的话就想到一个很好的主意，对不对？那餐具的部分怎么办呢？好，这个 Mickey 就讲说 light gray， 好，浅灰色，我们选浅灰色的好了。
为什么要选浅灰色呢？他就告诉你原因了。This way， 这样一来的话 ，if we do a redesign in a few years， 如果过几年我们要重新装潢、重新改变整个色调的话呢 ，we can keep the same ones。至少我们在餐具上面的话不要做任何跟动，因为浅灰的话跟什么颜色搭配都还蛮好搭配的嘛。So the word gray here is G R A Y, but you will see a lot of people spell it G R E Y. I want to tell you, when you study American English, your tests in Taiwan will be very picky. They will want G R A Y. Why? Because G R A Y is used in the U S A. 嗯，哇，这个这个方法很好记，对不对？因为 gray 这个字本来就有两种拼法，有的是英式英英式的拼法跟美式的拼法。然后老师这边的话提供了非常好记的方式，如果你今天要记灰色这个字的话，你的拼法是 G R A Y， 因为美国是 U S A， so we have G R A Y， 这样的话就很好记了。Write that U S above the A. 嗯，在在这个 A 的上头写上 U S U S A U S A 哎 U S A。好够了。OK， 所以这里话 Gray 的拼法是这样子拼 G R A Y。All right, is that a break? OK. <laughs> All right, so let's continue on. April says. I think these colors will attract a young crowd, and young people like to use Instagram to share their experiences. 嗯，所以接下来呢，他就讲了，好，他就提到说 ，I think these colors will attract a young crowd. 意思就是说，哎，这些颜色的搭配啊，浅灰色搭上火山湖橘啊，这些搭配怎么样呢 ？Will attract a young crowd. 会是年轻人很喜欢的，会吸引许多年轻族群。And young people like to use Instagram, 就是你们常常讲的 IG， 对不对？英文的话讲 Instagram， 会用 Instagram 的软体呢 ，to share their experiences， 跟大家分享在这个餐厅里头的用餐经验。Now I know attract is a verb because it's after will. If you remember in line two, we said would be attractive. I said that's an adjective. We have attract the verb here and attractive in line two. Look at my paper.、Mm. I drew a line and connected them because I don't want to forget this. Pick up your pencil. Attractive to attract. 没错，所以在这里的话，你会看到这个 attract 这个字当动词使用。我们刚刚是不是在之前呢有讲到 attractive that would be attractive to a younger crowd， 类似像这样的字，对不对？所以老师在他的笔记上面就把这边的 attract 动词连到上面的这个。Would be attractive. 这样你就可以很清楚知道说，哦、oh, ，原来字根是 attract 这个动词，加上了 i v e 这样的字根之后呢，就从动词转变成形容词了。久而久之的话，你在脑中会形成一个体系，你就要记得 attract 哦，变形容词哦，加上 i v e attractive， 这样就很好记了。所以在这边的话，他提到说了 ，these colors will attract 动词。A young crowd and young people like to use Instagram to share their experiences. 好，会吸引年轻族群。年轻族群呢，还喜欢在这个这个 IG 上面展示他们的用餐经验，所以这样很棒。Also above use in like to use, write a Z above the S. 这个 S 发 Z use 是 use。没错，在这里的话，还有 people like to use。好，这个地方 u s e 的这个地方呢，你在上面写上一个 z， 它的发音是 use。这样久了之后，你知道看到 use use 看起来像是 s， 但其实你要念 use， 这样就对了。All right, our next sentence says, and April is continuing. This means they will basically be doing promotions for you for free. 嗯，很棒哈。This means 这就代表什么呢？哈 ，They will basically be doing promotions for you for free. 呃，如果说今天你是餐厅的老板，你很希望去宣传这个餐餐厅嘛？哎，结果年轻族群对不对？吃的用餐经验很好，他自动帮你去去宣传，你当然觉得哇，太开心啦。所以他说，这代表什么？代表他们本来就会帮你做这件。Doing promotions, 好，就是帮你宣传，广广为广为宣传，说，哎，这家餐厅东西好好吃哦，你看，哇，超赞的，很非常奢华，但是高贵不贵，他就开始拼命分享。
帮你做宣传 ，do promotions for you， 而且你要付这些这些年轻人钱呢，不用，免费，免费帮你宣传 ，for free。Oh boy, let me tell you about this word. Basically, I, I sweat when I teach kids this word. Basically, the C F A K. Write a K above the C. Do it. Do it now.、Mm. Pick up your pencil. C F A K. Then use your highlighter. A L L Y. You won't be able to hear that letter. A. Basically,、mm. it sounds like only L Y. It's A L L Y. 没有错，所以在这里的话 ，basically， 这很多时候这个 A L L 那个 A 几乎是没有声音的，听不到，你只有听到 K L Y。Basically, 好，很多时候你在听的时候 ，C 要发 K， 后面那个 A 呢几乎不发音。Basically, all right, <laughs> that word just makes me crazy.、Uh, mm. So many students write it wrong. All right, our next sentence says,、uh, Mickey says, I also want to make sure regular customers come in. Oh, 接下来那个 Mickey 讲说啊，不只是年轻族群哦。I also want to make sure. 好 ，When you say make sure， 要确保什么事情会发生呢 ？Regular customers come in. 好，这边的话 ，regular customer， 它可以只是一般的客人。但如果你今天提到说 regular customer， I'm the rest. I'm a re- regular customer of this company or the、uh, sorry of this restaurant. 指的是常客 ，right？ 啊、uh, ，可以指的是一般的客人。Regular 指的是一般，或者是常常来报道的老客人。You'll hear places talk about their regulars.、Mm. Those are the people that come every day. There's a tea shop I go to before work. I'm a regular. I just put my cup on the table, and they know green tea, wei tang, chu bing. They just get it. I give them money. Like they're very nice to me,、mm. uh, but we almost never talk because they know what I want. 没错，很多老客人他只要一进来这个地方，东西一摆着照旧，好，就是一说哎，跟以前一样，好，我就是那个口味，你知道的，好，这是 a regular， 好，也可以用 a regular customer 来表达一家餐厅或是一家店的常客。呃、uh, ，April says they will. They'll be attracted. Oh, is this a verb or an adjective? Oh,、mm. they'll be attracted to your low pricing and great service. Okay, so 接下来呢啊、uh, ，April 讲说会的，他们会的，一般的人呢也会进来的，你会有常客的。They will. 他们会的。They will be attracted to your low pricing and great service. 好，来这边特别注意一下 ，be attracted。好，这个地方的话，我们使用的是被动语态。大部分的被动语态呢，你都会听到 be 什么什么什么 by。会搭配 by， 可是 attract 这个字很讨厌，它又不太一样。Mm. So you would say be attracted to something. 好，这个地方你帮我把特别把 to 这个字圈起来，在被动语态使用，我们多半会使用 by。可是在这里，如果是搭配的是 attracted， we say be attracted to， 就是被什么东西所吸引。They will be attracted to， 它会被你后面的这个 low pricing 平价的这种消费。And great service, 优质的服务，好用这样子高贵不贵的这种价格，好跟他优良的服务呢，会被他们吸引过来。So in line two, we have be attractive. That's an adjective. Number in line、uh, one of the lines, we say attract. That's your verb. And here in line eleven, they'll be attracted to. That's a verb. So <laughs> English is tricky sometimes. 嗯，没错。所以在这里的话，我们一共碰到了三个。第一个是 attractive， 纯粹的形容词。第二个呢是 attract a younger crowd， 纯粹的动词。第三第三个部分就是我们现在所看到 ，they will be attracted。这个地方 attracted 的话是是是属于那个过去分词 past participle， 然后搭配的后面接系词 to be attracted to， 就是被后面东西所吸引。I really think you have a winner here, Mickey. 嗯，接下来他就想说了，我觉得啊 ，I really think you have a winner here, Mickey. 就是说，我觉得哦，你这家餐厅会成功哎。Mickey says, "Thanks, April. Let's hope so. Opening a new restaurant is not easy. It will take a few years of hard work to be a success." 好了，最后呢 ，Mickey 讲说，谢谢你啊 ，April. Let's hope so. 啊，我们一起来祈祷会成功吧。Opening a new restaurant is not easy. 开一家新餐厅哦，真的很不容易耶。It would take a few years of hard work. 一一一般来讲都要工作好几年，很努力的情况下 ，to be a success 才能够真的成功，站稳脚步啊，被大家所接受。All right, with that, we are out of time for Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. We'll see you next time. Bye bye.
Designing with Pantone colors. Mickey and April are discussing which colors should be used for his new restaurant. So, have you given any thought to the restaurant's color scheme? I'd like something modern that would be attractive to a younger crowd. Living coral is the Pantone color of the year. Do you want to design your restaurant with that in mind? I think we should. Living coral makes me feel bright and joyful. Then I'm going to order all the countertops in living coral. How about the walls and signs? Hmm. I think they should be white with splashes of living coral on them. And the tableware? Light gray. This way, if we do a redesign in a few years, we can keep the same ones. I think these colors will attract a young crowd, and young people like to use Instagram to share their experiences. This means they will basically be doing promotions for you for free. I also want to make sure regular customers come in. They will. They'll be attracted to your low pricing and great service. I really think you have a winner here, Mickey. Thanks, April. Let's hope so. Opening a new restaurant is not easy. It will take a few years of hard work to be a success.